നിൽക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരമ്പര ഇതിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനായ ശ്രീ അനിൽകുമാർ പണ്ഡാല പങ്കെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബിജു മാത്യു പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഈ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം കേട്ടത് ആഗോളതലത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വർഷം തോറും സംഭവിക്കുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങളുടെ വിശകലനമായിരുന്നു റോഡിലേക്ക് വാഹനങ്ങളുമായോ അല്ലാതെയോ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും മുൻകരുതലോടെ റോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ വിശദീകരിക്കുക വഴി ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എത്രമാത്രം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അപകടങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനാവും ഭാരതത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആകെ അപകടങ്ങൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കാണ് ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് അപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവരുടെ കണക്ക് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്നാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അപ്പം നിരക്കുകൾ നോക്കിയാൽ നാഷണൽ ആവറേജും നമ്മുടെ ആവറേജും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പേഴ്സൺ ശതമാനക്കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങൾ വളരെയേറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു എന്നാണല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാന കാരണം ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് അപകടങ്ങളിൽ ഗുരുതര പരിക്ക് മുപ്പത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആശങ്കാജനകമായിട്ടുള്ളത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അപകടങ്ങളിൽ നാഷണൽ ആവറേജ് ശരാശരി ദേശീയ ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷം പേരാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ആറ് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വരികയാണ് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെയോ ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അപകടം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗുരുതരമായിട്ടൊരു പരിക്ക് വരണം എന്നില്ല ഇവിടെയാണ് റോഡ് സുരക്ഷ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാരണം വരുന്നത് നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി ബിനുവിന് പറയാനുള്ളത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും എനിക്ക് ആഹാരം വാരി കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൂരയാത്രയാണെങ്കിലും ഇനി അടുത്തുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും ഉറക്കം വരികയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തി കഴിയുന്നത് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു അനുഭവത്തോടെ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു പാഠം അതാണ് എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ ബിനുവിനെ പോലുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ റോഡ് അപകടങ്ങൾ മാറ്റി മറിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈവശം ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തെണ്ണായിരം അപകടങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മരണങ്ങളും നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇഞ്ചുറീസും ആയിട്ട് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇതങ്ങ് വളരെ കൂടുകയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആക്സിഡൻസും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് മരിക്കുകയും അമ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് അതായത് ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോടെ കിടപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തിയായിരം ആക്സിഡൻസിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തായപ്പം മുപ്പത്തയ്യായിരം ആക്സിഡൻസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അതൊരു നല്ല ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ വാഹന സാന്ദ്രത കൂടിയതുകൊണ്ടാകാം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് അതാണ് അധികൃതർ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അത് പിന്നെയും പതുക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആക്സിഡൻസും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് മരണവുമായി പക്ഷെ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേര് ഗുരുതര പരുക്കുകൾ എന്നുള്ള ഫിഗറിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിക്കവാറും സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അഥവാ ഉപയോഗം കർശനമാക്കിയതുകൊണ്ടാകാം ഇത് കുറഞ്ഞത് എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പോൾ പിന്നെയും അത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് കയറി ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറോളം വാഹനപകടങ്ങൾ കൂടുകയും മരണം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്
ഉൾനാടൻ റോഡുകളിലാണ് നാഷണൽ ഹൈവേയിലല്ല പക്ഷെ കേരളത്തില് നാൽപ്പതിനായിരം ആക്സിഡന്റ്സിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ആക്സിഡന്റ്സും ഉൾനാടൻ റോഡുകളിലാണ് അതെ അത് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പക്ഷെ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് ദേശീയ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സിലുള്ളത് എഴുപത് ശതമാനം ഉൾനാടൻ റോഡുകളിലും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സിലും കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സിലും സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസിലുമായിട്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ആക്സിഡന്റ്സ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അത് വരുന്നുണ്ട് അതിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപകടങ്ങൾ അത് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ നാഷണൽ ഹൈവേസിൽ ഒന്നും വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഡിവൈഡഡ് ക്യാരേജ് വേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ലൈൻ ട്രാഫിക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നാല് ലൈൻ ആയിട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസിക്കാത്തത് കാരണം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിപത്ത് ഈ ആക്സിഡന്റ് റേറ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ കൂടി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മൊത്തമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇനി അപകട കാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിശകലനം കൂടി നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അപകടങ്ങൾ ഓവർ സ്പീഡിങ് കൊണ്ട് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമിത വേഗമാണ് അമിത വേഗം അതായത് എഴുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഇത് നാഷണൽ ആവറേജുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം അമിത വേഗം തന്നെയാണ് അമിത വേഗം തന്നെയാണ് മെയിൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് തൻ്റേതായിട്ടല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വേറൊരു വാഹനം വന്ന് ഇടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ അഥവാ താൻ അറിയാതെ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപകടങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് അതായത് നോ വയലേഷൻ വയലേഷൻ കാര്യമല്ലാത്ത അപകടങ്ങൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അതായത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഞാൻ നിയമം പാലിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിയമം പാലിക്കാതെ വരുന്ന പാലിക്കാതെ വരുന്ന അതായത് നിയമം പാലിക്കാതെ വരുന്നവർ വന്ന് ഇടിക്കുന്നതും പിന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതായത് നിയമം പാലിക്കാത്തത് കാരണം സംജാതമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അവിടെ നമ്മൾ പോയി ഒരപകടത്തിൽപ്പെടുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ വന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വയലേഷൻസ് അതിനകത്ത് അവൻ അപകടങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റീസൻസ് അൺനോൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് പല കാരണങ്ങളാകാം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനും ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ പോകുന്നത് ഭഗവാനെ ഇത് എന്തൊരു ട്രാഫിക് ആണ് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചീറിപ്പാഞ്ഞല്ലേ പോണത് പേടിയാണല്ലോ ോ ധോ ധോ അത് കണ്ട റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരുത്തൻ ഒരു ചെല്ല ചെവിയിൽ കുന്തോ ഒക്കെ തിരിക്കും താളവും പിടിച്ച് അങ്ങനെ നടന്ന് വരണ ഓ ഇവനൊക്കെ ഫുട്പാത്തി കയറി നടന്നുകൂടെ മനുഷ്യന് ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ റോഡെ നടക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവന് മൊബൈൽ സംസാരിക്കണം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വല്ലതും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങി നിന്ന് സംസാരിച്ചേ പോരെ ഇവനൊന്നും ചെവിയാക്കാനും വയ്യ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂലല്ലോ ജീവനോടിരിക്കാൻ ഒരു സഹായം വേണം ഈ കുന്ത്രാണ്ടോ ചെവി കുത്തി ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടന്ന ഇടെ പിറകെ വണ്ടി വരുന്നത് ചെല്ല അറിയൂല അറിയോ ഫോൺ അടിച്ച അറിയോ അറിയൂലോ വണ്ടി ഇടിച്ച് വീണാ പോലും ചെല്ല അറിയൂല എന്തിനിടേ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ റോഡിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് ഏഹ്ദാ നല്ല ഒന്നാതരം ഫുട്പാത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കല്ലേ അതിൽ കൂടെ സാവധാനം ചെല്ലന് നടക്കാൻ പറ്റൂല ചെല്ല അല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ പാട്ടിന്റെ ഒരു സുഖത്തില് റോഡിലൂടെ നടന്നതറിഞ്ഞില്ല ഇതിനാണ് പറയുന്നത് വിവര ദോഷമെന്ന് അപ്പൊ ചെല്ല ഓ ചെല്ല് ചെല്ല് ആ പിന്നെ ആ കുന്ത്രാണ്ട അടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട് കുന്ത്രാണ്ട അല്ല പാട്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ നീ പോക്കറ്റ് ഇട് നീ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് പാട്ട് കേട്ടാ മതി ഏത് മറ്റേ അടിപൊളി പാട്ടേ പാട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ കൂടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ വളരെ രസകരമാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയും തിരുവനന്തപുരം റൂറലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഒന്നാമനായി തലസ്ഥാനം എന്തിനു മുന്നിലാകണമല
ഇരുപത്തൊമ്പത് ആക്സിഡൻസും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അപകടങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയും റൂറലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് സമാധാനിക്കാൻ ഒരു വകയുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയുടെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് അപകടങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപകടങ്ങളേ ഉള്ളൂ സിറ്റിക്കകത്ത് സിറ്റി കൊല്ലം ചെറുതായിട്ട് പോലും അപകട നിരക്ക് കൂടുതൽ കൊല്ലത്താണ് പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം ആക്ച്വലി സിറ്റിയുടെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കൊല്ലമാണ് ആദ്യവും രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരുമാണ് മൂന്നാമതാണ് തിരുവനന്തപുരം വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നാലാമത് വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എറണാകുളം വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് പക്ഷേ സിറ്റിയും റൂറലും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അതായത് തിരുവനന്തപുരം അഥവാ സിറ്റി ഏത് സിറ്റി ആയാലും സിറ്റിയും റൂറലും കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലമാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം നാലാമത് നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിലൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മലപ്പുറവും ഇതിനകത്ത് മലപ്പുറവും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മലപ്പുറം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ മറന്നുപോയി കാരണം മലപ്പുറം ഒരു സിറ്റി അല്ലാത്ത കാരണം മലപ്പുറത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫേറ്റൽ ആക്സിഡൻസും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലപ്പുറമാണ് ശരിക്കും ആറാമത് നിൽക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരവും പിന്നെ ആലപ്പുഴയും പിന്നെ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പിന്നെ എറണാകുളം ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ നിരക്ക് കൂടുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമാധാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കണക്കെടുത്താലും ഇത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ജില്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം തൊട്ടു പിന്നിൽ തിരുവനന്തപുരവും പിന്നെ എറണാകുളവും ആണ് ഈ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റയിൽ വരുന്ന ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഈ നമ്പർ വൺ ടു സാധനങ്ങളിൽ ഈ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് കോട്ടയവും ഒട്ടും മോശമല്ല അതിന് തൊട്ട് പുറകിൽ പാലക്കാട് ഉണ്ട് പാലക്കാടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പല ജില്ലകളും താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തിരിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളുടെ സാരാംശം ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് അപകടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പെടുന്നത് എന്നതാണ് അത് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടത് നിൽക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ റോഡ് സുരക്ഷ ബോധവൽക്കരണ പരമ്പര കഥാപാത്ര സാക്ഷാത്കാരം ജി ശ്രീറാം കെ എസ് ശ്രീകുമാർ തയ്യാറാക്കിയത് ബിജു മാത്യു നിൽക്കു ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന ഈ പരമ്പരയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം നിൽക്കു ശ്രദ്ധിക്കൂ കെയർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ അനന്തപുരി എഫ് എം വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ വിലാസം എ പി എഫ് എം ടി വി എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം